Bonjour les CP, on se retrouve pour travailler sur le son 1. Je ne sais pas si tu te souviens, mais lors de la dernière séance, la séance qu'on avait appelée décodage 8, nous avions travaillé sur le son O, A, U. Pour écrire le son 1, il faut un I et un N. I, N, 1, comme dans lapin. Tu vas essayer de lire ces trois mots. Donc, pour le premier mot, incendie, avec en premier IN, donc, comme je viens d'expliquer, qui faisait 1. Tu vas essayer de lire maintenant le deuxième mot, linge, IN, 1. Et le troisième mot, Pince, Yen, 1. On va maintenant passer à la lecture de syllabes. Comme d'habitude, si ça va trop vite, tu appuies sur pause. Ban, Dan, Fin, Lin, Main, Nain, pain, rein, vin. Ton travail, là, c'est de lire la syllabe que je vais souligner. Bon. Mon. Fond, fond, don, non, long, vont, rond. Tu te souviens ce qu'on avait appris? O, N, ça fait on. Alors, la même consigne, je vais dire ce que j'ai souligné. Petit rappel, un A et un N, ça fait en. Bon. Ment. Fon. Pan. Dans. Non. Long. Rang, vent. Ça peut peut-être te faire penser au prénom de quelqu'un de la classe, là, d'ailleurs. Bou, lou, fou, roux, dou, pou. Mou, vous, nous. Alors, tu te souviens, le E et le N, comme le A et le N, ça fait le son en, comme dans le mot dans, de j'ai mal aux dents. Bon, ment. Tant, fond, pan, lent, vent, rond. Alors, le A et le U, c'est ce que l'on a vu la dernière fois. Ça fait le son O comme dans dauphin. Mot. Beau, peau, no, faux, do, ro, vo, to.
Cha, Chou, Chi, Chu, Chou, Chon, Che, Che, Chon. On passe maintenant à la lecture de mots. Donc euh, là, je ne souligne pas vu qu'il n'y en a qu'un seul. Tu dois lire le mot et moi, je donne la réponse. Si tu sens que tu as besoin d'un petit peu de temps, tu appuies sur pause. Malin. Pause. Matin. Pause. Pain. Pause. Vin. Pause. Chemin. Pause, jardin, pause, lapin, c'est notre mot de référence, pause, dindon, pause, dinde, pause, fin, et c'est pas exactement la fin parce que maintenant on va passer à la lecture de phrases. Alors, tu vois maintenant, on va lire les phrases, et il y en a deux. Donc, comme on a appris, une phrase, on avait vu qu'au début, il y a une majuscule. Tu vois, sur les deux, alors elles correspondent chacune à une ligne, là. Un O majuscule et un I majuscule, et à la fin, un point. Sur la deuxième, pas de problème, on le reconnaît bien. Mais sur la première, le point n'est pas tout à fait comme d'habitude. Je ne sais pas si tu te souviens, on avait un petit peu parlé en classe, ça s'appelle le point d'interrogation. Ça veut dire qu'en fait, la première phrase, c'est une question. Donc, appuie sur pause, essaye de déchiffrer, tu relanceras. Où est le chat Une fois qu'on a déchiffré tous les mots, on peut dire. Où est le chat Tu entends à ma voix, c'est une question, ça monte Ceci avait eu un point normal, comme on a l'habitude de voir, on aurait dit « Où est le chat ?» Et la deuxième phrase, « Il est dans la tour. »« Il est dans la tour. » Pause. « Où est le lapin ?»« Où est le lapin ?»« Il est dans le jardin. » Il est dans le jardin. Pause. Où est le cochon Où est le cochon Il joue dans le chemin. Où est le cochon Il joue dans le chemin. Tu remarques là encore, c'est une question. À chaque fois, la première phrase, c'est une question. Pause. Où est la biche. Où est la biche Elle est dans le pré. Elle est dans le pré. Pause. Où est le cheval Où est le cheval Il est à l'écurie. Où est le cheval Il est à l'écurie. On passe à la dernière phrase, qui est encore une question. Pause. Où est Julie Où est Julie Tu peux essayer vraiment là de, de monter le ton de ta voix pour qu'on comprenne bien que c'est une question. Elle est dans son lit. Elle est dans son lit. Et que une, là, c'est une réponse, tu vois, la voix, elle ne monte pas. Euh, si ça avait été une question, ça aurait fait. Elle est dans son lit Bon, bien sûr, on réexpliquera ça en classe. On va passer à un dernier exercice. Alors, cet exercice, tu reconnais peut-être la couleur, là, et je pense que tu sais la consigne par cœur. Tu sais, c'est l'exercice où euh, je vais te dire un mot, et toi, dans ton cahier, ou sur une feuille, ou sur un ardoise, tu vas devoir écrire la première syllabe du mot, ok Seulement la première syllabe, même si ça fait très envie d'écrire le mot en entier. Donc, le premier mot... C'est le mot pinceau. Pinceau. 
Donc tu appuies sur pause, je réexplique une fois. Tu appuies sur pause, tu écris la première syllabe du mot pinceau et tu remets la vidéo en marche. Pinceau, la première syllabe c'est pin qui s'écrit P-I-N. Tu écris la première syllabe du mot manger. Manger. Pause. Manger. Man. M. A. N. Tu écris la première syllabe du mot moucher. Moucher. Pause. Moucher. Mou. M. O. U. Tu écris maintenant la première syllabe du mot tricher. Tricher. Pause. Tricher. Tri. T. R. I. Maintenant, c'est la première syllabe du mot bouder qu'il faut écrire. Bouder. Bouder. Bou. B. O. U. On écrit maintenant la première syllabe du mot « flotter ».« Flotter ». Pause. « Flotter ».« Flo ». F. L. O. Écris la première syllabe du mot « tourner ».« Tourner ».« Tour ». T. O. U. R. Écris la première syllabe du mot « monter ». Monter. Mon, M, O, N. Écris la première syllabe du mot briquet. Briquet. Pause. Briquet. Bri, B, R, I. Écris maintenant la première syllabe du mot longer. Longer. Pause. Longer, long, L, O, N. Alors, c'est la dernière chose qu'il va falloir écrire. Tu vas écrire la première syllabe du mot frisson. Frisson. Pause. Frisson, on entend fri, F, R, I. Bravo, tu as fini le travail de lecture pour aujourd'hui. C'est un travail que tu as peut-être trouvé compliqué. C'était la dernière séance, je te montre le livre, tu sais qu'on travaille en classe, de décodage 1. La prochaine fois, la prochaine vidéo, on fera une révision de tous les sons qu'on vient de revoir depuis euh, qu fait, que vous faites l'école chez vous. Et après, on entamera le décodage 2. Et bien, passe une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.